Hola, soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer un bizcocho arcoiris. La receta que te traigo hoy es un bizcocho súper esponjoso y su característica es que es muy clarito y de esta forma el color amarillento que normalmente tiene un bizcocho de vainilla no va a afectar el color de nuestros colorantes que es lo que va a teñir tan bonito nuestra gama de colores arcoíris. Suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis vídeos. Para el relleno puedes utilizar un frosting, una crema de mantequilla, un merengue suizo, pero yo me he decidido por una crema chantilly, también conocida aquí en España como nata montada, ya que su color es tan blanquito que hará resaltar muchísimo más los colores de mi bizcocho. Así que vamos con la receta. Pastel arcoíris. La cantidad de ingredientes necesarios para esta receta la encuentras en el blog de Punquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. En un bol seco y sin grasa, batimos las claras y en lo que comience a espumar incorporamos poco a poco una cuarta parte del azúcar hasta lograr un punto de nieve, pero de picos flexibles. Ahora debemos pesar el bol donde realizaremos la otra mezcla y guardamos apuntado su peso. Colocamos el azúcar restante, la sal, y la mantequilla y batimos hasta cremar y lograr que los ingredientes estén bien unidos. Incorporamos la mitad de la harina tamizada y batimos hasta integrar. Ahora colocamos la esencia de vainilla transparente junto con la leche e incorporamos a la mezcla batiendo todo muy bien a velocidad lenta. Tamizamos la harina restante junto con la levadura química o polvo de hornear y batimos hasta lograr una crema muy brillante. Unimos un poco de la mezcla con las claras montadas y luego poco a poco con movimientos envolventes terminamos de unir las dos mezclas. Separamos en tantos bol como colores. Te recomiendo pesar la masa antes de dividirla y de esta forma quedará distribuida equitativamente entre todos los pisos. Para ello pesamos nuestro bol con la mezcla y a este peso le vamos a restar el peso del bol vacío que habíamos apuntado en un inicio. El resultado lo vamos a dividir entre la cantidad de colores que lleve nuestra tarta, en este caso son 6, y pesamos por separado cada uno de los colores. Para teñirlo vamos a usar colorante en gel y el movimiento debe ser muy suave. Los colores alimenticios se pueden mezclar entre sí, así que solamente necesitamos el azul, el rosa y el amarillo. Amarillo y rosa para el naranja, amarillo y azul para el verde, azul y rosa para el violeta. También puedes sustituir el rosa por el color rojo si así lo prefieres. Preparamos un molde con mantequilla y harina o con spray desmoldante y vertemos la mezcla alisando la superficie, dando luego unos golpes secos sobre la mesa para sacar las burbujas. Horneamos a 170 grados centígrados de 15 a 20 minutos o hasta que al pincharlo con una brocheta esta salga limpia y seca. Una vez listos, dejamos reposar 15 minutos sobre una rejilla antes de desmoldar y luego dejamos sobre la rejilla hasta que estén completamente fríos. Una vez ya estén fríos, podemos nivelar con un cuchillo o una lira. Como mi pastel será desnudo, le voy a quitar ese bordecito dorado con la ayuda de una tapa o cartón como guía. Pero si le vas a aplicar algún tipo de cobertura, este paso no es necesario. Para el relleno vamos a utilizar una crema chantilly. En un bol frío colocamos nuestra crema para batir o nata bien fría y en lo que tenga un pelín de cuerpo incorporamos poco a poco el azúcar glass, dejando de batir en lo que forme surcos. Inmediatamente ya podemos armar nuestro pastel. Al tener como relleno una crema chantilly te recomiendo conservar tu bizcocho en la nevera. Al ser una crema chantilly una vez listo lo llevo a congelar durante una hora. Este bizcocho se mantiene perfecto hasta 3 días en la nevera. Si usas este tipo de bizcocho como interior de una tarta de fondant que no va refrigerada, puedes usar como relleno un buttercream o un merengue suizo. Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así recuerda darle un me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis videos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. Chao.